ano nga ba ang pinagkaiba ng coincidence peak at saka non-coincidence peak or CP and NCP. Pero bago natin umpisan, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga susunod na video. Dito sa aking table, meron akong substation at bawat feeder ng aking uh, power transformer sa feeder 1 ay meron sariling metro feeder 2 feeder 3 ay may sariling metro halimbawa sa 24 hours ito yung kita lang kilowatt ng feeder 1 feeder 2 at kilowatt ng feeder 3 Ngayon, kunin natin yung NCP. Ano ba yung NCP? Ang NCP ay yung summation ng peak ng bawat feeder regardless sa time. Parang ganito. maximum Ito yung peak. Kunin natin yung peak ng feeder 1. So, uh, shortcut out h u m. Then select natin ya. Enter. Ito yung maximum demand or peak demand ng feeder 1 ito siya at sa kabila naman ganun din enter ito siya at sa feeder 3, kunin natin ng maximum select enter ito kung mapapansin ninyo bawat feeder ay may kanya-kanyang oras kung saan siya nag-peak Dito sa feeder 1, alas 7 ng gabi, feeder 2, alas 8 ng gabi, feeder 3, alas 9 ng gabi. Ngayon, ang NCP ay summation ng lahat ng peak, regardless sa time. So, NCP and CP or non-coincidence peak summation shortcut E all equals then select yung tatlong peak demand ng bawat feeder then enter so ito yung tinatawag na NCP yeah. ngayon Kunin naman natin ang CP or Coincidence Peak. Una, kunin natin yung summation ng bawat feeder with respect to time. Limbawa, sa alauna ng umaga o madaling araw, pagsamasamain natin yung at long kilowatt ito then equals or yung shortcut key natin all equals then select yung tatlong kilowatt sa bawat feeder ng launa then enter then lahat ito 
same lahat dito so ang gagawin natin shortcut na lang copy natin to control C then select mo sa may blanco hanggang alas 12 ng maga o hating gabi 12pm then control V or paste control V yeah. sa alauna ito yung demand ng tatlong metro sa feeder 1, feeder 2, feeder 3 at ganun din sa lahat ngayon makukuha natin yung CP or yung coincidence peak ang coincidence peak naman ay pagkuha ng peak demand nito ang lahat ng to kunin natin yung pinaka peak dito CP or coincidence peak then out h u m maximum then enter so ito yun yun ang pinagkaiba ng NCP ang NCP ay pagkuha ng bawat uh, peak demand ng bawat feeder then summation ng peak demand na yun ang CP naman ay unin mo muna yung demand ng bawat feeder with respect to time pag samasamahin then kunin mo hanggang 24 hours dito at dito sa nabuong 24 hours na to, kukunin mo na yung uh, pinaka-peak or yung peak demand, yung maximum. Then, ito yung CP. Maraming salamat sa panonood at pagkikinig ng aking simple paliwanag ng coincidence peak at uh, non-coincidence peak. Maraming salamat. Abalayan. Hanggang sa muli.